Bonjour, on va vous présenter un oral sur l'identité en s'appuyant sur le film Billy Elliot. En premier temps, on va vous présenter l'identité légale et l'identité personnelle. Mais c'est quoi l'identité légale L'identité légale est ce qui permet d'identifier et de reconnaître la personne aux yeux de tous. Mais c'est quoi l'identité personnelle L'identité personnelle est ce qui construit au jour de le jour par les choix qu'un individu peut faire. L'identité personnelle est unique à chacun. Exemple, Michael qui s'habille en fille mais n'est pas forcément une fille. Mais pour toi, c'est quoi l'identité L'identité, c'est pouvoir reconnaître une personne grâce à des informations sur lui. L'identité est propre à chacun et on la construit chaque jour. Pour moi, l'identité est ce qui définit et ce qui te définit. Exemple, ton sexe, ton prénom, etc. Maintenant, on va vous présenter les personnages du film. Billy est le personnage principal du film. Tony est le grand frère à Billy, qui est mineur et grévi. Jackie, le père de Billy et Tony, qui est mineur et gréviste comme Tony. La grand-mère à Billy. La grand-mère à Billy vit chez Jackie, Tony et Billy. Michael, c'est le seul vrai ami de Billy. Il est dans la même classe que lui et qui, dans le futur, va être le confident de son secret. Madame Wilkinson, la prof de danse, et par la suite, elle va aider Billy à réaliser son rêve. Je vais vous présenter le contexte de l'intrigue de sa vie. Billy vit dans une famille de mineurs très pauvres en Angleterre avec son père, son frère et sa grand-mère. La mère de Tony et Billy est décédée quelques années auparavant. Jackie impose la boxe à Billy, un sport qu'il pratiquait et que pratiquait le grand-père de Billy avant. Lors d'un cours de boxe, Billy va découvrir les cours de danse de Madame Wilkinson. La danse, cette découverte, va faire naître des désirs chez Billy et l'amener à faire des choix pas toujours évidents. Billy et la danse. Lors d'un cours de boxe, Billy reste à la fin du cours pour s'entraîner. Quand il doit partir, il doit donner à Madame Wilkinson les clés de la salle. Mais en lui rendant, il découvre la danse. Il commence à aller en secret au cours de danse au lieu d'aller à la boxe. Il ne dit à personne sauf à son ami Michael. Je vais vous présenter la danse pour Billy. Rebellion. Billy se révolte contre les choix qu'on lui impose. Son père l'interdit de faire de la danse, mais Billy, qui en est passionné, va continuer. Quand Jackie apprend que Billy fait de la danse, il dit que la danse est pour les filles, et donc oblige Billy à faire de la boxe. <rire> Évasion. La danse permet à Billy d'oublier ses problèmes, de se sentir libre de s'évader, de penser à autre chose. Il oublie ses soucis et sa famille qui lui posent des contraintes. Il se vide de la tête. Expression de sentiment. Billy est heureux quand il danse, que ce soit tout seul, avec Michael ou avec Madame Wilkinson. La danse permet à Billy d'exprimer ses sentiments. S'affirmer. Malgré le fait que son père et son frère l'interdisent de danser, Billy continue. Il affirme et assume que la danse est un sport mixte et pas que pour les filles. Dans le futur, il osera danser devant un grand public et faire de la danse son métier. Conclusion. Billy passe un casting pour entrer dans une grande école et il y a été accepté. Et son père accepte qu'il fasse de la danse et se rend compte que la danse n'est pas que pour les filles. Et à la fin du film, on voit le vrai Billy sur la scène en train de danser. Notre opinion. Mon opinion est que Billy a bien fait de croire en lui et suivre sa vraie identité et son et pas écouter son frère et son père qui le rabaissé. Mon opinion, je trouve que ce que Billy a fait est bien, il n'a pas écouté ce qui l'empêchait de vivre sa passion, il n'a pas obéi à son père et son frère, et ça l'a pas empêché de vivre sa vie. Merci de nous avoir écoutés, cet oral est terminé, nous sommes le groupe 6 des 5e A.